Olá, eu me chamo Beatriz Gama, sou aluna do Colégio Matriz Educação no Rio de Janeiro e eu tô aqui hoje para falar com você do meu projeto, que é o desenvolvimento de um jogo sério a partir da utilização de habilidades e competências da BNCC. Você sabia que, segundo o IBGE, mais da metade dos brasileiros acima de 25 anos não completou o ensino médio? E quando estudamos esses motivos, percebemos que o segundo maior motivo de evasão escolar é o desinteresse pelos estudos. Segundo a professora Miriam Krasowczyk, 10 minutos está perto do limite superior de atenção dos alunos em uma aula de metodologia tradicional. Ou seja, antes mesmo da metade da aula, o aluno já perdeu completamente a atenção no professor e, consequentemente, na matéria que ele estava aprendendo. E é nesse momento que entram as metodologias ativas de ensino, colocando o aluno finalmente no centro do processo de aprendizagem. E é por isso que neste trabalho utilizaremos os jogos sérios, pois eles já possuem de maneira intrínseca todas essas metodologias ativas que poderíamos citar aqui. O termo jogo sério é novo e instigante, mas por que ele é sério? Será que porque falta diversão e brincadeira? Na verdade não. O jogo ele é sério porque ele tem um compromisso sério com a aprendizagem do aluno. Ou seja, para além da brincadeira e da diversão, o jogo ele promoverá de forma efetiva a aprendizagem do aluno de maneira mais natural e eficiente, de maneira prática, como se fosse no seu dia a dia. Desta forma, temos neste trabalho o objetivo de desenvolver um jogo de aventura, onde podemos alinhar em cada fase habilidades e competências da base nacional comum curricular. Assim, o aluno aprende diversas disciplinas em apenas uma jornada de aventura e de diversão. A hipótese principal é de que a partir da conclusão das atividades propostas será possível ensinar e revisar todas as habilidades que foram passadas para o aluno nesta jornada dentro do jogo. Para a metodologia deste projeto, utilizamos primeiramente o right concept do jogo, ou seja, o seu conceito geral em uma frase. Depois disso, dividimos a partir do framework DPI o jogo em quatro etapas. Aprendizagem, narrativa, gameplay e experiência. E além disso, utilizamos o método Mavoc de Marcelo Vasconcelos para a criação de macromecânicas dentro do jogo. Como resultado, tivemos a criação do primeiro arco narrativo do nosso jogo. A partir da seleção de três habilidades essenciais da disciplina de história, foi possível traçar uma jornada onde o aluno é um viajante do tempo, em que precisa buscar objetos raros em três sociedades diferentes, o Egito, a Mesopotâmia e o Império Inca. Assim, ele pode aprender de maneira empírica com os próprios personagens do jogo características destas sociedades, além de outras habilidades interdisciplinares, ou seja, matemática, geografia, seja ajudando o faraó a construir uma pirâmide ou, por exemplo, ajudar um aldeão a colocar o seu barco nas partes ideais de um rio, o aluno aprenderá de forma prática a utilizar os conceitos que ele aprende em sala de aula na vida real, ou melhor dizendo, dentro do jogo. Assim como parte dos resultados desenvolvemos estas narrativas, as macros mecânicas segundo uma VOC e, além disso, algumas montagens visuais para nos auxiliar na próxima etapa, que será a montagem do design e da programação efetiva do jogo. Então, aqui comigo, por exemplo, você pode entrar na parte inicial que nós desenvolvemos nesse primeiro momento, olhar, por exemplo, os mapas, como seria essas narrativas e essa interação. Tudo isso servirá de apoio para o nosso futuro planejamento de design e de programação. Como objetivos futuros, por fim, nós temos, é claro, a criação de mais arcos narrativos para que o aluno ele possa ter um leque de opções na hora de escolher a melhor aventura e as disciplinas que ele quer estudar naquele determinado dia. Podemos também colocar como um objetivo futuro as salas multiplayer, na qual os amigos podem jogar juntos e aprender juntos. Além disso, a criação de salas específicas para professores e plataformas para as escolas, que poderão auxiliar os seus alunos nessa jornada de aprendizagem, além de olhar suas métricas e postar conteúdos. Tudo isso dentro de apenas uma plataforma, apenas um jogo. Além disso, quem sabe acessar isso tudo por meio de realidade virtual e tecnologias mais avançadas como 3D. 
E é isso que eu deixo aqui para você no final. Essa iniciativa, essa pergunta, o que nós podemos fazer com a tecnologia dentro da educação? E eu vou ficando por aqui, você pode acessar mais materiais e outros relatórios por meio da descrição deste vídeo. E até logo!